ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரைடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி இருபது இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புதன்கிழமை கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நாம் பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்களை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்திய பங்கு சந்தை ஓப்பன் ஆகி எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகளுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது குளோபல் வைஸில் கமாடிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கோல்டு பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் சில்வர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் காப்பர் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி க்ரூட் ஆயில் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஆறு அப்படிங்கிற லெவல்லையும் பிரெண்ட் ஆயில் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஜீரோ எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்லையும் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நேச்சுரல் கேஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் டவுன்லையும் அதுக்கப்புறமா மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அலுமினியம் ஜிங்க் லெட் நிக்கல் எல்லாமே பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கமாடிட்டி சந்தை ஓப்பன் ஆகி சில்வர் எண்பத்தி மூணு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் கோல்டு நாற்பத்தொன்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் காப்பர் நிக்கல் லெட் ஜிங்க் எல்லாமே இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு கமாடிட்டிஸில் பேசிக்கான முக்கியமான ஐட்டம்ஸு அதே மாதிரி நாம் இன்றைக்கி கமாடிட்டி லெவல் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோ ஓகே கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ச கீழே சப்போர்ட்டும் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி காப்பருக்கு நானூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் நானூற்றி நாற்பத்தெட்டுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது க்ரூடாயில் நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நாலாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது சில்வர் நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நாற்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது லெட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது நிக்கல் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் தொள்ளாயிரத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது நேச்சுரல் கேஸ் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது அலுமினி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே சாரி நூற்றி முப்பதுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக இன்றைக்கி கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்களாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது குளோபல் வைஸில் அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமான டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் குளோபல் மார்க்கெட் தற்சமயம் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கூடுதல் தகவலாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வரப்போகிற முக்கியமான இன்வென்ட்ரி டேட்டாஸ் எல்லையும் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லிங்க்கை நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் டே பை டே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கமாடிட்டிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டியத் டேட்டில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான டேட்டா ஃபாரெக்ஸ் டேட்டாவில் பார்த்தோம்னா யூரோப்பில் ஜெர்மன் பிபிஐ மந்த் ஆன் மந்த் டேட்டா வருது யூரோப்பில் அடுத்தது யூரோப்பில் கன்சியூமர் கான்ஃபிடென்ஸ் டேட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்ஓஎம்சி மீட்டிங் மினிட்ஸ் அந்த டேட்டா வருது ஆஸ்திரேலியாவில் ஃப்ளாஷ் மேனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐ டேட்டா ஃப்ளாஷ் சர்வீஸ் பிஎம்ஐ டேட்டா இருக்குது அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேஞ்சு அம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஆஸ் யூஷுவல் டேட்டாஸ் வருது அடுத்து ஃப்ளாஷ் மேனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஏ ஆல் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்டிவி
பெட்டர் இந்த லிங்க்கெல்லாம் கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களே வந்து மார்னிங் வந்து இந்த பேசிக்கான தகவல்கள்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்கலாம் யுஎஸ் மார்க்கெட் பதினாலு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக முடிவடைந்திருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் வந்து எஃப்டிஎஸ்சியும் சிஎஸ்சியும் டவுனில் இருக்கு டேக்ஸ் பத்து புள்ளிகளுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக இருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கு சாங்காய் மட்டும் நாலு புள்ளிகள் குறைந்திருக்கு எஸ்டெக்ஸ் நிஃப்டி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளிகளுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக இருக்கு ஸோ நம்ம கமாடி ஈக்விட்டி மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு கமாடிட்டி மார்க்கெட்டும் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கணும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமாடிட்டி சம்மந்தமான பேசிக்கான தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் நான் இப்போ தான் கமாடிட்டிக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நாம் அதை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த நாள் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் இந்த ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி